welcome friends uh, in our previous videos we have uh, discussed about the material strength that is um, uni excel tensile loading test how to calculate yield point and how to calculate the ultimate stress there okay uh, in this video we are going to discuss about the hardness of a material so what test do we do to calculate the hardness and what is hardness basically okay so uh, hardness is resistance of a material to penetration by a pointed tool okay if i press a pointed tool against any surface what is the depth of that penetration okay whether that pointed tool can penetrate it or not and to what depth will it penetrate right that depth will decide my hardness fine so uh, more the hardness more will be resistance and lesser will be the penetration depth theek hai to uske liye hum log kya karte hain we are having certain test the first test is rockwell test in a rockwell test we are having certain scales okay we uh, define rockwell based upon certain uh, these scales which can be a scale b scale c scale okay aisa apna dher sara yahan pe scale ka values hai and uh, those scale will uh, give me what sort of indenter i need to use and what will be my major load for the testing theek hai to for example if i am using a scale तो ए स्केल में ये बोलता है कि इंडेंटर मस्ट बी ए ब्रेल टाइप डायमंड इंडेंटर ओके एंड मेजर लोड विल बी 60 के ठीक है इफ आई यूज ए बी स्केल दैट सेज माय इंडेंटर हैज टू बी ए वन बाई सिक्सटीन इंच बॉल टाइप इंडेंटर एंड मेजर लोड विल बी 100 के फोर्स ठीक है तो हाउ डू वी डू इट आई एम हैविंग ए मटेरियल सर्फेस हेयर ओके एंड दैट मटेरियल सर्फेस विल बी Uh, that material surface is pressed by the indenter using the minor load first theek okay? hai minor load value is 10 kg forces so 10 kg force will be pressing it against the material right is direction mein yahan pe isko press kar raha hoga and because of that press i am going to get some depth there at the equilibrium which will be h1 okay i will note that depth there h1 value after that i will apply the major load वाइल्ड द माइनर लोड इज स्टिल देर तो मेजर लोड डिपेंडिंग अपन अवर स्केल तो लेट सम ए स्केल में बात कर रहे थे तो आई विल यूज ए सिक्सटी के जी लोड देयर एंड अगेन आई विल प्रेस द इंडेंटर ओके इक्विलिब्रियम विल बी रीज बाय द इंडेंटर एंड आई विल रिमूव द मेजर लोड आफ्टर रिमूविंग द लोड मे बी अ सर्टन पार्सल रिकवरी फ्रॉम द डेफ्थ विल बी देयर एंड फाइनली आई विल गेट ए डेफ्थ ऑफ इंडेंटेशन एच एच टू नाउ एच वन एंड एच टू दीज वैल्यूज आई यूज टू कैलकुलेट द हार्डनेस नंबर ओके तो यहाँ पे एच जैसे हमने डिफाइन किया है एक्स मतलब कौन से स्केल में हम लोग कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पे डालना है ठीक है फॉर एग्जांपल इट कैन बी एच ए ठीक है तो ए स्केल में मैंने यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट किया है रॉकवेल हार्डनेस की वैल्यू होगी एम माइनस एच टू माइनस एच वन डिवाइड बाई जीरो पॉइंट डबल जीरो डबल जीरो टू ठीक है एम की जो वैल्यू है दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन विच स्केल वी आर यूजिंग ओके एंड देन फाइनली वी गेट द हार्डनेस वैल्यू नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग हेयर I mean, formulas are not at, at all important. Just to its concept, what is it? How do we do the test? That is only uh, important. Okay, this is a very easy test to conduct, Rockwell test, and uh, the readings are taken directly from the dial. The H1 and H2 values will be taken from the dial. And since it is very easy, this is a very preferred type of test. Rockwell test we use quite frequently. Okay, uh, then second one is the Brinell test. Brinell test again uh, a very um, कॉमन टेस्ट ठीक है इसको भी काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है इन ब्रिनल टेस्ट आई एम हैविंग माय सरफेस हेयर ठीक है और उस सरफेस के ऊपर में लेट से देखो यहाँ पे एक मेरी सरफेस होगी ठीक है ये मटेरियल सरफेस है इस मटेरियल सरफेस पे मैं एक 10 एम mm का बॉल लूँगा ठीक है और ये 10 एम mm का जो मेरा बॉल है इसको इसके अगेंस्ट में प्रेस करेंगे यूजिंग सर्टन लोड ठीक है एंड द लोड वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कौन से मटेरियल का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इट इज यूजली इट इज थ्री थाउजेंड के ठीक है जो अपना यहाँ पे लोड लगेगा पी दैट विल बी यूजली थ्री थाउजेंड के ठीक है बट अगर हम किसी सॉफ्टवेयर uh, मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो थ्री थाउजेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन दैट केस वी कैन यूज फिफ्टीन हंड्रेड और फाइव हंड्रेड के जी ऑल्सो ओके तो वहाँ पर हम लोग कम लोड यूज करके भी कर लेंगे देन वट एवर विल बी द सर्फेस एरिया ऑफ इंडेंटेशन ठीक है हमने इंडेंटेशन कर दिया यहाँ पे और उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 
ये कुछ इंडेंटेशन इस टाइप का मिल गया ठीक है उसका मैं क्या कर रहा हूँ आई एम टेकिंग द डायमीटर इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन डी वन एंड डी टू एंड फ्रॉम डी वन एंड डी टू आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन ठीक है एंड यूजिंग द एवरेज इंडेंटेशन डायमीटर द बॉल डायमीटर एंड द लोड वैल्यू आई कैलकुलेट ब्रिनेल हार्डनेस नंबर एयर ओके सो दिस फॉर्मूला वी यूज दैट इज बेसिकली लोड डिवाइडेड बाई सर्फेस एरिया ऑफ द इंडेंटेशन ठीक है तो यहाँ पे अभी क्या होगा हमारे पास में लोड डिवाइड बाई एरिया कर रहे हैं तो इसके जो यूनिट होगी वो क्या होगी स्ट्रेस के टर्म्स में ही आएगी तो विल बी गेटिंग द यूनिट्स ऑफ ब्रिनल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ वी कैन से के जी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और वी कैन से मेगा पासकल ऑल्सो ठीक है मेगा पासकल में भी इसको निकाल सकते हैं राइट देन वन मोर थिंग इज हेयर द ब्रिनल टेस्ट वैल्यूज और द हार्डनेस वैल्यूज दीज वैल्यूज रिलेट विद द एस यू टी वैल्यू डायरेक्टली अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा उसके साथ में इनका एक काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है ठीक है तो फॉर बी एच एन द रिलेशनशिप बिटवीन एस यू टी एंड द बी एच एन हार्डनेस वैल्यू इज ए लीनियर रिलेशनशिप एंड फॉर स्टील इट विल फॉलो एस यू टी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर टाइम्स एच बी इफ आई एम यूजिंग द वैल्यूज इन मेगा पासकल एंड फॉर कास्ट आयरन इट विल फॉलो वन पॉइंट फाइव एट माइनस एट्टी सिक्स ठीक है अगर हम इसको मेगा पास्कल में यूज कर रहे हैं तो तो यूजुअली हार्डनेस टेस्ट को इसके लिए भी किया जा सकता है जिससे हम उस मटेरियल की डायरेक्टली अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पता लगा सकें ठीक है हम टेंसाइल टेस्ट क्यों नहीं करना चाहते बिकॉज हार्डनेस टेस्ट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यहाँ पे हम मटेरियल को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं केवल छोटा सा इंडेंटेशन आएगा उसके ऊपर ओके सिंस इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट तो विदाउट विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द मटीरियल I am calculating its uh, uh, ultimate strength value, so that is useful for me, right? Uh, now uh, Brinell test is a little time-consuming. Okay, uh, this is good for SUT estimation. We have already discussed that. ठीक है? तो SUT की value जो है वो roughly एक pattern follow करती है Brinell hardness के साथ में. That is why we can uh, क्वाइट फेयरली एस्टिमेट द एस यू टी वैल्यूज ठीक है फिर इसको कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है सेवेंटी फाइव एच बी टेन स्लेस फाइव हंड्रेड स्लेस थर्टी ठीक है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे दिस इज सेंग दैट द हार्डनेस वैल्यू इज सेवेंटी फाइव बी एच एन ओके तो सॉरी दिस इज गिविंग मी सेवेंटी फाइव बी एच एन इज द हार्डनेस वैल्यू ओके एंड द बॉल दैट वॉज यूज is having 10 mm diameter the indenter is having 10 mm diameter the load that was applied is 500 kg force okay and that 500 kg was applied for 30 second again uh, that will also matter ki for how much time am i applying the load on it theek hai uh, then ball ka jo material hota hai i have told you usually usually it is um, hardened steel theek hai hardened steel hum log use karte hain but in case द मटीरियल दैट वी आर टेस्टिंग द हार्डनेस ऑफ इट सेल्फ इज वेरी हार्ड इन दोज केसेज ओनली वी यूज टंगस्टन कार्बाइड ठीक है तो जो हार्ड uh, मटीरियल होते हैं ऑलरेडी उनके लिए हम लोग टंगस्टन कार्बाइड यूज करते हैं अदरवाइज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इज हार्ड एंड स्टील ओनली ठीक है एंड वी यूजली से दैट दिस इज मोर सूटेबल टेस्ट वाई डू वी से दैट वाई इज इट मोर सूटेबल टेस्ट बिकॉज the depth of penetration is such that it will take care of the irregularities also okay the depth of penetration is little high we are using very heavy loads 500 kg 1000 kg 1500 kg that is why the depth is uh, little more the indentation is deeper and deeper indent indentation will give me a better estimation okay जो भी इरेगुलरिटीज हैं इट विल इट वुड हैव कंसिडर्ड ऑल ऑफ देम एंड इट इज गोइंग टू गिव मी ए बेटर रिजल्ट दैट इज वाई आई से इट इज मोर सूटेबल एज कम्पेयर टू रॉकवेल हार्डनेस ठीक है तो दैट वॉज अबाउट द ब्रीनल हार्डनेस टेस्ट तो यहाँ पर अगर अपने को एस यू टी की कुछ वैल्यू दे रखी होगी तो हम लोग हार्डनेस वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हार्डनेस वैल्यू दे रखी होगी तो हम लोग एस यू टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पर ठीक है Uh, then uh, there is one more test that is used uh, that is Vickers hardness test ठीक है तो Vickers test में क्या होता है basically again the indentation type is only changing ठीक है तो यहाँ पर जो हम indentation indenter जो use करेंगे 
uh, the indenter is going to be here. <coughs> mm, sorry. Yeah. ये अपने यहाँ पे एक पिरामिड टाइप के इंडेंटर हो जाएगा ठीक है पिरामिड टाइप का एक डायमंड इंडेंटर है जिसका बेस स्क्वायर पिरामिड हर किसी शेप में होता है ना तो स्क्वायर शेप का हम लोग यहाँ पे पिरामिड यूज कर रहे हैं आ, और उसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है ठीक है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो पिरामिड के जो दो फेसेज हैं अपोजिट फेसेज जो हैं उनके बीच का एंगल विल भी वन डिग्री ठीक है वन डिग्री एंगल बिटवीन अपोजिट फेसेज ठीक है दैट इज मीनिंग बेसिकली इफ आई सी इन दिस फिगर देन दिस एंगल विल बी 136 थर्टी सिक्स डिग्री एंड देन आई विल अप्लाई द लोड ओके द लोड वैल्यू यूजली वर इज फ्रॉम वन टू हंड्रेड के जी फोर्स आई विल टेक इट फ्रॉम वन के जी टू हंड्रेड के जी फोर्स एंड इट विल बी अप्लाइड फॉर टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स यूजली ठीक है तो जो अपनी लोड की वैल्यू है दीज आर वन टू हंड्रेड के जी फोर्स एंड जो टाइम पीरियड है दैट इज टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स इतने के लिए इसको वेरी करें ठीक है देन वंस आई गेट द इंडेंटेशन आई विल मेजर दिस टू लेंथ डी वन एंड डी टू विच आर द डायगनल ऑफ द इंडेंटेशन फिर डी वन और डी टू का एवरेज ले लिया जाएगा विच इज डी राइट तो डी वैल्यू इज डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टू एंड बेस्ड अपॉन दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द विकर्स हार्डनेस ठीक है और विकर्स हार्डनेस का जो फॉर्मूला है वो ये 2f एफ साइन वन थर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से अपने को विकर्स हार्डनेस की वैल्यू मिल जाएगी दैट वी कैन यूज नाउ इसमें क्या है कि दिस विल गिव इवन मोर एक्यूरेट वैल्यूज एंड इन प्रीवियस केसेज द लाइक इन रॉकवेल केस वी नीडेड टू डिफाइन द स्केल ए बी सी कौन सा स्केल होगा इन ब्रीनल केस ऑल्सो वी कुड हैव यूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लोड अलग अलग लोड पे अलग अलग टाइम पे करते हैं तो हमको उसकी अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी बट वीकर साडनेस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए चीज़ें स्टैंडर्ड है ठीक है कि इंडेंटेशन कैसा करना है वो भी स्टैंडर्ड है कितना लोड लेना है वो भी स्टैंडर्ड है और कितना टाइम पीरियड रखना है दैट इज़ वाई इट विल गिव अस मोर स्टैंडर्ड वैल्यूज ठीक है ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी रहेगी विकर साडनेस के टेस्ट में अगर विकर साडनेस हम करेंगे एक ही मटेरियल पर बार बार या फिर अलग अलग मटेरियल्स पर करेंगे तो दिस विल गिव दैट विल गिव अस मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट्स मच बेटर रिजल्ट्स ठीक है बट वाई डोंट वी यूज इट देन वी डोंट यूज इट बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अवर दिस रॉकवेल टेस्ट एंड ब्रिनल टेस्ट ठीक है तो वो लोग वो अपने ईजिली हो जाते हैं कंपेसिव हो जाते हैं तो वी प्रीफर दैम ओनली ठीक है नाउ इसका जो डिनोशन होगा वो यूजुअली इस टाइप का कुछ होगा 800 हंड्रेड एच वी स्लेस टेन ठीक है एट हंड्रेड एच वी स्लेस टेन का मतलब क्या है द मटेरियल विल बी हैविंग 800 हंड्रेड वीकर्स हार्डनेस ठीक है एंड दैट वाज कैलकुलेटेड यूजिंग ए लोड ऑफ 10 के ठीक 10 के फोर्स पे हमने जब हार्डनेस कैलकुलेट किया था दैट केम आउट टू बी एट हंड्रेड हार्डनेस ये इसका सिम्बल का मतलब हो गया ठीक है तो वेल well, हार्डनेस के बारे में तो सिर्फ इतना ही है uh, तीन टेस्ट की हमने यहाँ पे बात की है फर्स्ट वन वाज अवर रॉकवेल टेस्ट ठीक है जिसके अंदर या तो डायमंड ब्रेल टाइप का इंडेंटर होगा या फिर बॉल टाइप का इंडेंटर होगा और किस स्केल में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उससे अपनी चीज़ें डिफाइन होती हैं माइनर लोड होता है मेजर लोड होता है ठीक है देन हमने बात किया था ब्रिनल टेस्ट का ब्रिनल टेस्ट के अंदर हम लोग बॉल टाइप इंडेंटर यूज़ करते हैं और उसके इंडेंटेशन का जितना सर्फेस एरिया है और जितना लोड है उसके बेसिस पे हम उसके हार्डनेस डिफाइन करेंगे और उससे यूजुअली हम लोग एस को एस्टिमेट कर सकते हैं ठीक है बट टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा देन थर्ड वन हमने बात किया विकर्स हार्डनेस टेस्ट की जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म रिजल्ट्स देता है बट थोड़ा महंगा पड़ता है और यहाँ पे जो इंडेंटर है वो स्टैंडर्ड साइज का है फिक्सड इंडेंटर है ठीक है वेल दैट्स ऑल अबाउट हार्डनेस आई होप आपको चाहिए समझ में आ गया होगा काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है दीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स ठीक है कॉम्प्लेक्शन विल स्टार्ट वंस वी गेट इन टू डिजाइनिंग पार्ट ओके सो एज लॉन्ग एज वी आर आउट ऑफ दैट स्कोप तब तक ये चीज़ें सिंपली रहेंगी ठीक है वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम